saludo mis amigos, nuevamente juntos ustedes y nosotros para compartir las noticias de mayor impacto según los noticieros de Radio Guamá. Actualizar a los presidentes de consejos populares sobre temas medulares para el desarrollo de la provincia constituyó el objetivo del encuentro que sostuvieron con las principales autoridades de Pinar del Río. En la cita se analizaron los temas relacionados con la situación económica del territorio, la recuperación de la vivienda tras el paso del huracán Ian, la situación del delito y el seguimiento a los planteamientos de la población. En la evaluación sobre la situación económica de la provincia, el subdirector de la Dirección de Economía y Planificación, José Luis Hernández Gil, informó que hasta el cierre de mayo, en 54 de las 88 producciones de mayor peso del territorio, se incumple con lo planificado. De forma negativa, en el sector agropecuario de 52 inciden los programas de cultivos varios pecuario forestal, mientras en la industria de 31 no cumplen 19, incidiendo fundamentalmente las producciones de la industria alimentaria y de la construcción. Referido a la cantidad de bienes y de servicios que se ofertan a la población, hasta abril se cumplía, pero al cierre de mayo en la actividad de comercio no ocurre lo mismo con la entrega de la canasta familiar normada y los servicios. El especialista también actualizó sobre la marcha del programa de inversiones en la provincia. Va bien el programa de acueducto y alcantarillado de la vivienda, la conductora de las minas, la rehabilitación de las redes de la distribución de Pinal de Río. Todo ese comportamiento de forma general está al 100%. En la agricultura el comportamiento no es favorable, lo están viendo ahí, está al 78,3%. Aquí se mantienen las inversiones del secadero de silo de las 12 de la carretera de la Coloma, que está prácticamente terminado el silo de almacenamiento de Victoria Girón, el programa de desarrollo tabacalero estatal de Pinal de Río, el programa tabacalero de Punta Clara en el proyecto Virginia. Todo esto son las principales inversiones que hay en el sector de la agricultura. Por su parte, la directora de Finanzas y Precios en Pinar del Río, Ana May Hernández Llera, informó sobre la ejecución del presupuesto al cierre de mayo, profundizando en la asistencia social, trabajo y la actividad no presupuestada. El coordinador de programas y objetivos del gobierno provincial, Jesús Nilo Soca Muñiz, hizo referencia al proceso de recuperación de la vivienda tras el paso del huracán Ian, fenómeno hidrometeorológico que dejó tras sí más de 90.300 afectaciones por municipios, de las cuales se ha resuelto solo el 30%. Agregó que desde el 15 de mayo se comenzó a recibir planchas de zinc destinadas en su mayoría a este programa. Precisó que en estos momentos el territorio cuenta con un nivel de recursos para llevar soluciones a las problemáticas de la vivienda. De ahí la importancia del desarrollo de los puestos de dirección de los consejos populares con un análisis diario del comportamiento de los principales indicadores, acotó. Por su parte, el director provincial de la vivienda, Andrés Martín Carmona, dijo que la recuperación del plan en lo estatal se encuentra al 97%, los subsidios al 89% y el esfuerzo propio al 28%. Mayor atraso presentan los municipios de San Luis, San Juan y Martínez, Guane y Mantua. El Consejo Popular es quien inicia y materializa los procesos inversionistas de la vivienda, con el montaje del plan, la nominalización del plan y después usted le dan seguimiento a través de comisión y demás hasta que termina la obra. Y hoy tenemos en la provincia 516 células básicas que se incluyeron en el plan 2023 porque son las que tenían financiamiento aprobado. Sin embargo, nosotros no vemos la prioridad en, en, la, en la base, en el Consejo Popular. Solamente la provincia ha terminado 39 en estos primeros cinco meses. Y realmente esas personas tienen prioridad en el punto de venta para adquirir los recursos. En la reunión con los presidentes de Consejos Populares, Cándido González, funcionario del Departamento Independiente de la Asamblea Nacional en Pinar del Río, brindó una información actualizada sobre los planteamientos que realiza la población. Destacó que para la atención y control de estos es necesario el seguimiento y la evaluación en las reuniones de los consejos populares con la participación de los dirigentes del Consejo de la Administración, directores administrativos y factores de la comunidad. Punto final a este acercamiento con la noticia. Soy Abuel Benítez Polo. Tengo usted feliz jornada.